السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خدانا لهذا وما كنا لنختدي لولا أن خدان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعض فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سنح مولا سهودري سهودر ماري ستي بشواسي غلي ستي بشواسي نغلي الله هو نيه سوچي جيوه كنم انه انه يوم ننغل يوم يعني ورمو پدت غيان نمبدأ اي امبل پارا پردشت وسدم اسلامي سندر اولخادن چي يه پتت غيان جيري كيان نمبدأ اللا ورم اتتتك مايا سندوشت لان نمبدأ اللا ورم مولد اد اندو گوندن يبدأ وشدي غيري كنت غاري ميلا Ina, semua anak gadis itu, orang wasat itu nan magal, tadi itu baru membul. Nama kita bayar pada tu, nanti nan magal itu hati kum. Semua bahagian gadis itu munda ikut diri kum nund. Nangal kariam, nama kita perisiran tu lalu perendil mandai ini. D addition center matiya bani gadis kum lekari kadi ma pata orang kum mula D addition center sandar si cial. Mupadin deh, um anbudin deh, um edakar ana wada andewa si gadis munda hua. Adil ayat desham, uru pagudi yodam, kuti galan. Padinetto ayesine tarai illa kuti galan orang nirtam pahari illa na. Angan nirtam nangil uru rechida aung gora koda tamasikar. Angan rechida akalak koda tamasi pici, namuk kanja abinu maikku marindinu madi ma patta kuti galan samrichi kendi bayu nund. Nammu de kudumbatilu, nammu da makkalilu opetta uru kuti. Kadar tu tu liter tu tu lalu lagi rik ke adi mana petu poyal, lawan nasta petu. Mariccha nama ko mariccha boi ini bidaya riccha mati. Nama ko abimana tu orang nartil jiwi kian petta ata vitham. Nama ko nardum nama ko kurumbu nasikyo. Matra malla ada awuri wktiya matra lla bahati kya. Aban de suhur tu kadeyum, aban de kuda jiwi kene yella awuri yum bahati ko. Dana dende pertegas. Teku bagatun nevedan no palakad jille ille awuri pradeshte. Oru joli awasyar tu beri alu badan je erigayum. Ayah lede plus two ni beri kena magen. Kudumbas samai itu ayah lede kodai und. Ondera warsha me ayah joli istelat tu badan tamasa makilu. Ondera warsha ngonda. Awan etta tu logang ngadi lya. Awan arya tu tinba ngadi lya. Punjana beri cuci evidenna ana kuti itu kan ini padi cide. Puan pernah tu ondera kholang ngonda. Yang deh wujud deh perisir itu lalu yang deh peraya itu lalu mohon ada yang deh pergi pichu dana mosti kan pergi pichu kanjau biu kan pergi pichu lainggi ke wajib kerja orang deh lalu am pergi pichu. Amu orang hati lalu orang alu pergi cama tu. Amu orang kuttia lalu mulu am pergi ku. Anggana ta orang abang abang ram ayah pudih ayah kaum ayam. Ingin ayah keluar pudih ayah sahaja jiran orang deh lalu yadar tu til idil ok endeng lalu kurum matam wajibkan. Dini ma ayu odi narakkan nalu kuttia lalu hati lunda ayeng lalu yenna Dini ini istep pun dapat ok, manusia lagi ikut dengan agama kaman. Orang percaya dini ni berindi udah nak takkan um, dini ini perbuatan anggal cayaan um, dini lek kalah sih nikkan, budi gali lek kuwaran um ulah, koracu corupak karum, kahirana ben marum, ini ambalap paril dua petu wanu yang dulu dana, ini ur sender, ini benda baru baru ulah kahiran. Aduh kundu dengen, walre perdisi yode, walre sendosat udu gude yana. Islam ini perbuatan yang kendera te, wisdom Islam ini sendirinya, nama kita kanan itu. Nama kita perwatahan kita orang ramai Allah itu taufiq kepada nam, 
അള്ളാഹു ഇത് ദീനിൻ്റെ രംഗത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മഹത്തായ വിപ്ലവവും ഒരു മലയോര പ്രദേശം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് സമ്പൂർണമായ ദീനീവൽക്കരണം ഇവിടെ സാധ്യമാകും എല്ലാവരും എന്തൊക്കെ പേരിൽ വിഭാഗീയമായി നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ നന്മയിൽ നല്ലതു ചെയ്താൽ അത് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ മനസ്സുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും എന്തൊക്കെ വിഭാഗീയ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കണ്ണൂർ വെച്ച് യുക്തിവാദികൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ ഡയലോഗ് നടന്നപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും എല്ലാ സംഘടനക്കാരും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ പോലും പ്രശംസിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർത്തി പിന്നെ വളരെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് ഏറ്റവും വിരോധമുള്ള അതിനെതിരെ വിഘടിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആദർശത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്നതനായ നേതാവ് അവരുടെ ഒരു ആധികാരിക പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു കൈവിടില്ല ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡയലോഗിന് ഒരു നിലക്കും ഒളിമറകളില്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കാണുകയെ അയാളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാനിത് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നന്മയിൽ എല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ നമ്മളാണ് ഉദ്ഘാടനവും സംഘാടനത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുജാഹിദുകളും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഇവിടെ നടത്തുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മനസ്സാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നല്ലതിനെ നല്ലതായി കാണുവാനുള്ള മനസ്സ് എന്നു നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെ നാം വഴിതെറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ആദർശവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളോടും തിന്മകളോടും നമുക്ക് എതിർപ്പ് വേണം പക്ഷെ നല്ലതൊരാൾ ചെയ്യാൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് അതാണ് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടാത്ത കേരളീയൻ്റെ മനസ്സ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്ന ഇത്തരം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഒരു ഐക്യത്തോടുകൂടെ ദീനി രംഗത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ നേതൃത്വം നൽകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്നെ അറബി ഭാഷ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ജോലിയും ഉദ്യോഗവും ഒക്കെ ആയി നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതൃത്വം നൽകാൻ പറ്റുന്ന പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അള്ളാഹു ഇത് ഒരു നല്ല പൂർത്തീകരണത്തിന് സഹായിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് അതില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളാണ് മക്കളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചോ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭാര്യയോട് പറയും ഭാര്യ നമ്മളോട് പറയും മക്കൾ കേൾക്കാതെ മറ്റുള്ളവരറിയാതെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ വേദനകളായി വിഷമങ്ങളായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമല്ല കുടുംബപരമായ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിലും വേദനകളിലും നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാടിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ഭയങ്ങളും ആശങ്കകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നാട്ടിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒന്നും നമ്മളെ ആലോസരപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദീനാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പോവുക ആഴ്ചക്കൊരു ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പോവുക എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആളുകൾ ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഇതൊക്കെ കേട്ടുപോയി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സമാധാനം എന്തോ ഒരു സന്തോഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോവേദനകൾ അറിയാതെ ദുഃഖങ്ങളറിയാതെ മനസ്സിൻ്റെ വിഷമങ്ങളുടെയും ആശങ്കയുടെയും കാർമേഘങ്ങൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു നേരിയ വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ദീൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് അതാണ് വിശുദ്ധ കുറു ആ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഷിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രതികൂലമായ എല്ലാറ്റിനും എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ മാ
അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമുള്ള പരിഹാരം അപ്പോൾ ഖുർആാനിലൂടെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്നിട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു സമാധാനം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായുള്ള ഒരു ഹൃദയ ബന്ധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരണം ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു ആയത്ത് ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് കേൾക്കാനും അറിയാനും വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ളവരെല്ലാം മറന്ന് കണ്ണ് മിടിച്ച് ആ ബോർഡിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഈ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു അലർജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് എങ്ങനെ നമുക്കത് സാധ്യമാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന സമാധാന സന്തോഷം എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് നല്ല വിവരമുള്ള ആളുകളാണ് അറിവുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ ആ അറിവൊന്നും പലപ്പോഴും എന്തില്ല നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ ഗുണപ്പെടുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ സത്യത്തിൽ മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയാതെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയാതെ മരണം എന്നുള്ളതൊരു പരിഹാരമാണ് മരണം ശരിക്കൊരു പരിഹാരമാണ് ആർക്കാണ് പരിഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവനല്ല മരണം പരിഹാരം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ മരണം ഒരിക്കലും പരിഹാരമല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആത്മഹത്യ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മരണം പരിഹാരമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏതൊരു വല്ലാത്തൊരു വേദന വരുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സ് പറയാറെങ്കിൽ യാലൈത്തനി മിത്തു കപുലഹാദാവ കുന്തുരസിയം മനസ്സിയ യാലൈത്തനി ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വലിയ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന മുന്നെന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനകളും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു പക്ഷേ മനസ്സാഗ്രഹിച്ചു പോകും അത്ര വലിയ ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വന്നു ചേരും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മരണം എന്താ പറയുക പരിഹാരമാണ് അതെങ്ങനെ മരണം പരിഹാരമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എവിടെയെല്ലാം മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് പേടിപ്പിക്കാനല്ല പേടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കബറൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കണോ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളെയും കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല ഖുർആാൻ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി മരണമെന്ന വലിയ ആ ഒരു പരിഹാരത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയും പറയണത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മരണത്തെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് കല്ലാബൽ അത് പറയാനാണ് മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കല്ലാബൽ തുഹിബൂനൽ ആജില ഇകലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വിശ്രമമില്ലാത്ത ഓട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് മരണത്തെ മരണത്തെ മറക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടും മനസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടൊന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ നോക്കണേന്ന് വളരെ സിമ്പിളായൊരു വാചകം പക്ഷെ പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നീ നേരെ നോക്കണേന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സിനെന്ത് കരുത്ത് വേണം തരാം ഒന്ന് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കണം ഞാനത് സങ്കല്പിക്കണം ആർക്കത് പറ്റിയ പിന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകുമെന്ന ചോദ്യത്തെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം അപ്പോഴല്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രമേൽ ഭയമാണ് മരണത്തെ സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇഹലോകത്തോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ മരണത്തെ മറന്നു പോകാൻ കാരണം മരണത്തെ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മരണമെന്നത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് കല്ലാബൽ തൊഹിബൂനൽ ആജില ൂനൽ ആഹിറ ഇഹലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇഹലോകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പരലോ പരലോകത്ത് അവഗണിച്ച് പരലോകത്ത് മറന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ മരണത്തെ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ കല്ലാതിത്തറാക്കിയ മരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ആ സമയത്ത് അപ്പം മാത്രമേ മനുഷ്യൻ മരണത്തിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആ സമയത്ത് മാത്രം മരണത്തിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വക്കേലമൻ റാക്ക് ആരുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മന്ത്രിച്ചു തരാൻ എന്നാണ് അതായത് അപ്പ വന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് അപ്പ വല്ല പരിഹാരം ഉണ്ടാകാൻ ചോദിക്കാം എന്തിനാ കൂടാതെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല മരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് നേരത്തെ ഒരുങ്ങണം അത് പറയാനാ മരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാത്തവരും ചിന്തിക്കാത്തവരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരും മരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തി മരിക്കുന്നു എന്ന് വല്ലഹുൽ ഫിറാഖ് ഞാൻ പോകാണ് എന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമെന്നാണ് അതിനാ പടച്ച മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പേടിച്ച് ഉറങ്ങാതിരിക്കാനല്ല ഇന്ന് അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പത്തോ അറുപതോ എഴുപതൊക്കെ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വരലുണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് രാത്രി ഉണരുക എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വേദന വന്നാൽ അസ്വസ്ഥത വന്നാൽ ചെറിയൊരു ശ്വാസ തടസ്സം വന്നാൽ മരിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക കണ്ണ് ചിമ്മാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല മരണത്തെക്കുറിച്ച് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയണത് ഇഹലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചും ആലോചിച്ചും ഇഷ്ടപ്പെട്ടും മറന്നു പോകല്ലേ മരണം ഉറപ്പാകുന്ന സമയത്ത് വക്കീല മൻറാഖ് ആരുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മന്ത്രിക്കാൻ എന്ന് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യം വക്കീല മൻറാഖ് വലന്ന അന്നഹുൽ ഫിറാഖ് വൽത്തഫത്തി സാഖു ബിസാഖ് ഇലാ റബ്ബിക യൗമ ഇദിനിൽ മസാഖ് ആ നിമിഷം മുതൽ മരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാല കാലുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിപ്പിണയും ആത്മാവ് വിട്ടകന്നു പോകും ഇലാ റബ്ബിക യൗമ ഇദിനിൽ മസാഖ് റബ്ബിങ്കിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പ ചിന്ത ആലോചിക്കാനോ ഒരുങ്ങാനോ ചിന്തിക്കാനോ നിനക്ക് സമയം തരില്ല കാലുകൾ കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് രക്ഷിതാവിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുമെന്നാണ് അതിനാ പറഞ്ഞത് വലക്കത് ഹലക്കനൽ ഇൻ സാനവന അകലമു മാത്തു വസ്വി സുബിഹേ നഫ്സു വനഹിനു അക്രബു ഇലൈഹി മിൻ ഹബ്ലിൽ വരീദ് ഇദ് യതലക്കൽ മുതലക്കിയാനി അനിൽ യമീനി വ അനിൽ ശിമാലി കഈദ് മാ യൽഫിദു മിൻ ഖൗലിൻ ഇല്ലാ ലദൈഹി റഖീബുൻ അതീദ് അല്ലാഹു നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതും നമ്മളെ എല്ലാ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നതും നമ്മുടെ ഓരോ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകളും സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ അല്ല അറിയും അതൊക്കെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മരണം നിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും രേഖയിലുണ്ടെന്ന് നീ ഇപ്പോൾ അറിയണം നീ അറിയണം നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയണം നിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും രേഖപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയണം നാമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നത് നാം അറിയും وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ أَوَنْدَ جِيبَ نَعْدِيَ كَالْ أَوَنْدَ كَارِنْغَ لَرِنْجُمْ نِرِيشِتْشُمْ أَوَنْ أُوْدَبْبُمْ أَوَنْدَ تُوْتَّدُتْتُ سَمِيبَتْتُ نَعْنُنْدُ وَلَكَدْ خَلَكْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ كَعِيدُ ഇടത്തും വലത്തും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന രണ്ടാളുകൾ നീ പറയുന്നതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ നന്ദ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നീ ഒറ്റക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ ഓരോന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ സ്വന്തമായി യാത്ര പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ടൂറടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച മലക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് യത്തലക്കൽ മുതലക്കയാനി അനിൽ യമീനി വ അനിശിമാലി കായിത് മായൽഫിലുമിൻ കൗലിൻ ഇല്ലാലദൈഹി റഖീബുൻ അതീദ് വജാഅത്ത് സക്റത്തുൽ മൗതി ബിൽ ഹഖ് ഒരു വാക്കും അവൻ അറിയാതെ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല വജാഅത്ത് സക്റത്തുൽ മൗതി ബിൽ ഹഖ് ഇതോർക്കാതെ നീ ജീവിച്ചാൽ നിന്റെ മനസ്സ് റബ്ബ് അറിയുമെന്നത് നീ മറന്നു ജീവിച്ചാൽ നിന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും മലക്കുകളെ ഏറ്റെടുത്തു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നീ മറന്നാൽ അടുത്ത പ്രക്രിയകൾ 
அடுத்த சந்தர்ப்பங்கள் அடுத்த சமயங்கள் வரும் அப்போல் நின்னில் நின்னும் ஆ மரணம் மாறி போகையில்லா ஆ மரணத்தில் நின்னும் நினைக்கு தென்னி மாறி போகான் சாத்தியமல்லா ஆ சமையத் ததின்னு வேண்டி ஒருங்கு கசாத்தியமல்லா ஆ சமையத் மரணத்தின்னு ரெக்சப்படானுள்ள ஒரு சரமவும் நினைக்கு விஜையிக்கையில்லா அப்பே இந்தினா சூர்த்துகள் சமாதானம் கெடுத்தானல்லா Mupinnya, itu um, sakti mai beri mula ke samadaan yang gitu, ini dengan le, maranan uringan berindi, ya, maranat tak kurus cuparan, jadi dia makan hari ini, uri prosenya adu orang dah ulah. Pas samadaan, ane, marikno ni lah samadaan mande, ane, maranan mande, ya, dah arti tak kurus, ni, erat tak manusia lagi, uringi itu undi, ya, ane, 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 uri kat tak kurus cula, viswa saman, orang ini, samadaan itu santoso unda, kan, apa erat kerja ni, ane, alu ikkaja mula, peracunan, ini, itu, samayat tum, ni, ane, buat itu, pogum, pogum, ini, kian, dalem prosenan do. Anggana cindi kundah mana correcta hari itu surut ke luar ini prosesnya otak hilang. Awan yang berdengkil itu rotel buih nak kumpul mana perasaan itu nak okey madhi. Apa perasaan itu nak okey anda tahu mana orang le? Adri yang berdengkil itu ayer berdengkil melp kala orang ayer rupee le ni kadang ber peri di bercita dah. Anja bakang karnam bari od boy kuttigal od boy. Abad buih le ti ti ini inna dinda paisa ya anu paraya anu ribut cerik samayam kiti kolan hilang. Aduh, orang dandi um ini panam, yang ni el pitcha panam, yang ni makhluk ubi ubi cipu awam bade illa. Yang ni boleh kita lakukan cila rupa isa, yang ni bari edut tu boh awam bade illa. Ada arika tu orang surut kade, orang ini lakukan um, ini tu sekhan dilum, maranam ini lu beri mana tu, orang manusia ni visudha nak ini urutan, nalla bena ini urutan, negasya paras senggalan nanda kamudi paranya dahana. Alkar beri negatif tu kurang jubarni perdi pikan tu, samadaan tu nanda negam beri nabi. Ayengne samadaan tu nanda negam beri surut kade. Ingin saya asyik asing kita negatif tu kurang cipar ni pergi pikir. Cina lakukan perasaan yang kaya ramu pergi. Ingin negatif tu kurang cipar ni pergi pikir. Ingin sorghum pergi ni uli. Kurang ni pergi ni dalam ni amuk pergi ni macam tu. Negatif tu kurang cari kerana diri unda ki pergi ni macam tu. Allah Rasulum pergi ni ada ni negatif tu kurang cipar ni macam tu. Allahum Rasulum pergi ni tu pergi ni ada ni madi. Ada ni madi. Negatif tu kurang cipar ni orang orang terlalu layak dengan orang orang kusur tu. Ingin dia negatif tu kurang cipar ni pergi ni tu. Kudoh fagulloh. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكو نرغت كرشيت ومبيانا غماي پرغن ورستل مان قرآن لذ خدوه فغلوه ابن پیڑچ گٹو ابن بندکو ثم الجحيم صلوه ين نٹا ون نرغت تلیک پرویش پکو ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه ين تجود مولا نيلا مولا چنگل گوند ابن بندی چوگتوگا ابن کارم ولپ مولا ابن موڑی کڑ ين چنگل گوند ورین یوگتی ابن نرگت تلیک ولی چریوگا ين دینا آنیت ریم بیگرم آیا نرگت تکورچ بارنجد انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم Adik unna dana ya Allah aku ini kuri cek, aban visho si ciri nila. Ara ani cengga regali il kuti pedan juk edak kunda de. Nerega kare mudi banim onni cju cer tu gette ya nerega tinuli cengga regal kulil kedak kunda ban. Allah aku ini de makat tu te yangi egeri kya taban ane. Allah aku bil visho si kya taban ane. Allah aku ini parigasi cju kundum kadiya ki kundum. Facebook kilum WhatsApp kilum surut kade dayban nishedigal. Allah tu punya perikasi cip post gan mul, ini nerekat tu kurus cullah orang mana muda mana seno samadhan andal gum. Allah tu punya makat tu mangi geri kya tabere, pothe pada tabere, adul kulla tabere, nisedi cip tabere, pidi cuge tan parayum. Inna gu kana la yuk minu billahil alim, wala yahundu ala to amil miskin. Bapa perta bandar bacaan itu, abang prosa akan ambil giru ni lla. Bapa perta bandar bacaan itu, abang prosa akan ambil giru ni lla. Sondam makal pati ni gundu mandu dunum bol, oru umma yuda manu wedan yatra ya anu. Patratil nambol kanda dana. Sondam makal kanan ambil gadi ri kum bol, oru mada abida kran buik kanda manusiya besha mam yatra ya anu nambol arin jadana. Aloji kanam. Bapa pertama anda baca nanti ni berindi, awan prayer anda lagi iru nila, walaya hulu ala to amil miskin, 
വീണ്ടും നരകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നരകത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്താനാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യം നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ അവനിവിടെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരില്ല നരകക്കാരിൽ നിന്നും വരുന്ന ചീഞ്ഞ ജലമല്ലാതെ അവരുടെ മുറികൾ കഴുകുന്ന വെള്ളമല്ലാതെ അവന് മറ്റൊന്നും കുടിക്കാൻ നൽകപ്പെടുകയില്ല അതാണ് നരകത്ത് ഇപ്പൊ നരകത്തെ കുറിച്ച് എന്തിനാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് എൻ്റെ അയൽപക്കത്തോ എൻ്റെ നാട്ടിലോ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇത്രയും ആയിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും കയ്യിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും നാളെ ഇത് പട്ടിണി കിടക്കണോ ഒരു മറുപടി ഞാൻ പറയേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയണത് എവിടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളി മൈന പറയുന്നത് ആൾക്കാർ പറയും നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പേടി നരകത്തെ കുറിച്ച് എന്താണോ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് നാട്ടിൽ ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്നു മരിച്ചാൽ നാളെ അതെനിക്ക് നരകത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് തീർച്ചയായും നരകം അതിന്റെ പതിസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇന്ന ജഹന്നമകാനത്ത് അതിരു വിട്ടു പോകുന്നവർക്കൊരു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് അഭയ കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് നരകമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞു ഫതൂക്കു ഫലൻ നസീദക്കും ഇല്ലാതാ അനുഭവിച്ചുകൊള്ളൂ ശിക്ഷയല്ലാതെ ഒന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാനില്ല എന്നിട്ടും പറഞ്ഞതെന്തേ ഈ ഒരു വിചാരണയെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനെയൊക്കെ വ്യാജമാക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാകുന്നു അവർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിലൊരു വിശുദ്ധിയും ധാർമ്മിക ബോധവും മാറ്റം ഉണ്ടാവാനാണ് അള്ളാഹു നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നരകത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും ഓതുമ്പോഴും നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സുഹൃത്താണ് അത് ഉദ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധിക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് രണ്ട് വാക്കിയ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നിട്ടാ നരകം പറഞ്ഞാ കുത്തിപ്പറയുന്നവർക്കും കുറവാക്കി പറയുന്നവർക്കും നാശം ഏതൊരു തന്റെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വേദനയുണ്ടാക്കിയോ അത് സാന്നിധ്യത്തിലാണെങ്കിലും അസാന്നിധ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തെ നമ്മൾ അവഹേളിച്ചാൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ നാം നോപ്പിച്ചാൽ അത് അമ്മായി മരുമകളോടായാലും മുതലാളി തൊഴിലാളിയോടായാലും ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നാലും ബൂട്ടിന്റെ ആണി കൊണ്ട് ചവിട്ടുന്ന പോലെ അവന്റെ മനസ്സിനെ നോപ്പിച്ചാൽ ആ നോവിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആ ദുർബലനു കഴിയില്ലെന്ന് വന്നിരുന്നാലും വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ എറിയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും കത്തിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തീ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തീ അല്ല തീ തത്തലി അതിന്റെ തീ ജ്വാലകൾ ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആളിപ്പടരുന്ന അഗ്നിജ്വാലകളാണ് ആ നരകത്തിനുള്ളത് അടച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധം ബന്ധിതരാണ് നരകക്കാർ പുറത്തേക്ക് ഒഴി പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത വിധം അടച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ ചൂട് എന്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ കുത്തി പറയരുത് കുറവാക്കി പറയരുത് 
വേറെ തന്നെ പരിഹസിക്കരുത് വേറെ തന്നെ മനസ്സിന് നോവിക്കരുത് അതിനാ നരകം പറയണത് നരകത്തിൻ്റെ വേദന പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് സമാശ്വാസമുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് ഒരു നന്മയുടെ ജനനമുണ്ട് ഒരു തിന്മയോടുള്ള ഭയപ്പെടുത്തലുണ്ട് അതിനാ നരകം പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നരകം അപ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനും സമാധാനം നൽകാനുമാണ് എല്ലാം എത്ര ആളുകൾ സമാധാനിക്കേണ്ട നിരങ്ങൾ നിരപരാധികളായ ആളുകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും പ്രയാസപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സമാധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ വിശ്വാസികളെ ഏറ്റ ഏറ്റവും വലിയ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് അൽ ബുറൂജിലാണ് നമ്മൾക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ നേരൊക്കെ തീ കത്തിച്ചിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ പാച്ചയായിട്ട് കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വലിച്ചു എറിയാണ് ചാടാൻ പറയാണ് തീയിലേക്ക് ആ ഭയാനകമായ കരിച്ച് കളയലിനെ ആ കിടങ്ങ് കിടങ്ങ് കുഴിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവരും പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുമുണ്ടല്ലോ അവർക്കുമുണ്ട് കരിക്കുന്നൊരു നരകം വലകും അതാബുൽ ഹരിയക്ക് പക്ഷെ അള്ളാഹിനെ കാരുണ്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ കാരുണ്യം വിശ്വാസികളെ പച്ചയായി കരിച്ചു കറഞ്ഞ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതാണ് ഖുർആാന്റെ മഹത്വം കാരുണ്യത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല ഒറ്റ വാക്ക് അവിടെ ഈ കൊടിയ പീഡനങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മനസ്താപമുണ്ടായി ഈ അക്രമി അവിശ്വാസി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഫലകും അതാബുൽ ഹരീക്ക് കരിച്ചു കളയുന്ന നരകമുള്ളത് കരിച്ചു അപ്പൊ കരിച്ചു കളയുന്ന നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ സുഹൃത്തുക്കളെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സമാശ്വാസം നിങ്ങൾ അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ ഇന്നെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാലും നിങ്ങളെ പച്ചയായി കരിച്ചു കളയുന്നവർക്ക് പച്ചയായി കരിയാൻ നിത്യമായ ഒരു നരകം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടതാണ് ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധ അതാ നമ്മൾ ഉണ്ട് ഖുറാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുപോയാൽ പോലെ സൂത്രം ഓരോ അക്ഷരത്തിനെയും കൈവച്ച് വായിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുക അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുക ആൾക്കാർ വെറുതെ ഉണ്ട് പറയും അത് വെറുതെ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരു ദയയില്ലാതെ പറയും ദയയില്ലാതെ പറയല്ല ആ നരകത്തിൻ്റെ ഭയാനകൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റു പല നന്മകളും മറ്റു പല പ്രചോദനങ്ങളും ആ നരകത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇനി വേറെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് നോക്കിയാലും മനസ്സമാധാനവും മനസ്സന്തോഷവും മനുഷ്യന് നൽകാനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ദുനിയാവിലൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വഴിക്ക് ചിന്തിച്ചാലാണ് ഒരു പൂർണ്ണ സമാധാനം മനുഷ്യനുണ്ടാകുക സത്യത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല നമ്മളൊന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നത് ചിലതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആശിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നാളത്തെ നാളെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ അനുഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ചല്ല നാളെ വരാനുള്ള ഒരു ദിവസത്തിലെ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷങ്ങളാണ് നിത്യമായി അനുഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും നമ്മൾ നിരന്തരം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തോടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മനുഷ്യനുണ്ടായാൽ മനുഷ്യന് സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഗുറാമാണ് ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പലപ്പോഴും ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സുഖം ഇവിടെ നേടിയിരിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അപകടം പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു ദിവസം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവന് പിന്നെ ഒരു ഡിഗ്രിയും കൂടി കഴിയാൻ അവന് കാത്തുന്നില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും വലിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മുതലാളിയായി ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പന്നനായി മാറണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രശ്നമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ മുടക്കാൻ വേണ്ടേ മൂലധനം ഒന്നും അവൻ്റെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവൻ വലിയ സ്വപ്ന കച്ചവടങ്ങൾ എന്താ കോടികളാണ് കട അതിൽ സങ്കടം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരെ വാപ്പിമ്മിയും താമസിക്കുന്ന വീട് ബാങ്ക് ജപ്തിക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് ആലോചിക്കണം നിങ്ങളൊരു അവസ്ഥ അത്രയാണ് അവൻ്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇവിടെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിനൊക്കെ ചില പരിമിതികളും ചില പരിധികളുമുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കണ്ടാൽ ഇല്ലെന്നും കൂടി അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്തിട്ട് നാട് വിടാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ
ആ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിശ്ചയിച്ചതിന് പിന്നിൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ഹിക്മത്തുണ്ട് ഇന്നാജലംഗാരത്തെയും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഈ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയാകട്ടെ നാം കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങളാകട്ടെ നമുക്കാനന്ദം പകരുന്ന ഇണകളാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളാകട്ടെ നമ്മുടെ സമ്പത്താകട്ടെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷമായി അലങ്കാരമായി കാണുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളിലാര് ഇതിലൊന്നും മയങ്ങാതെ ഇതൊന്നും മോഹിച്ച് പിറകെ നടന്ന് ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കാതെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജീവിതം നിങ്ങളിലാരു നയിക്കുമെന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഭൂമി ഇനി പുതിയൊരവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്നു ഇതിനെയെല്ലാം ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് പിൻവലിക്കും ഈ ഭൂമിയെ മൊട്ടയാക്കി മാറ്റും ഒന്നുമില്ലാത്തതാക്കി മാറ്റും അലങ്കാരങ്ങളില്ലാത്തതാക്കി മാറ്റും എപ്പോൾ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ദുനിയാവിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് തൽക്കാലം സുഹൃത്തുക്കൾ അപകടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്തൊരു സമാധാനം കിട്ടുമെന്നറിയൂ എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിരാശകളെ താങ്ങാൻ പറ്റൂല പരാജയങ്ങളെ സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അത്തരം സമയങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ ഞരമ്പ് മുറിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ കയർ കുരുക്കുന്നതും വിഷം കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പം എന്താ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് വരുന്നത് ദുനിയാവിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പോലും മനുഷ്യന് സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഖുറാനിലെ ഏത് ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചാലും നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ആഹ്ലാദവും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞത് ചരിത്രങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഖുറാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ്റെ ഒരു പഠിതാവുന്നില്ലൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഏതൊരു വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും ഇതിലേതെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷവും സമാധാനവും സമാശ്വാസവും കിട്ടുക ക്യാബൻ്റെ ക്യാബൻ്റെ ആ തണലിലിങ്ങനെ വെയിൽ വരുമ്പോൾ ക്യാബൊക്കെ ഒരു തണലുണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സൺഷെയ്ഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ക്യാബമ്മ തട്ടുന്ന വെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഭാഗത്ത് തണൽ സൃഷ്ടിക്കും ആ തണലിൽ ക്ഷീണിച്ച അവശനായി ലബിസ്ലാസ്മ കിടക്കുകയാണ് ആ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകനോട് വന്നിട്ട് ഹബ്ബാ പ്രതി അള്ളാഹു എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നില്ല മക്കയിലാണെന്ന് ആദ്യകാലത്താണുള്ളത് എന്തെല്ലാം പീഡനങ്ങളാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് റസൂൽ എന്നാണ് നബി എന്താ ചെയ്ത് തരങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത എന്താ വെച്ചാൽ പഴയ കാലത്തെ പൂർവിക പ്രവാചകന്മാർ അനുഭവിച്ച അവസ്ഥയാണ് അതിൽ ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ അരക്ക് മണ്ണിൽ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു വാൾ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് തല ഇങ്ങനെ പിളർത്തിയിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ആക്കി അപ്പോഴും അവരൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാ സുഹൃത്തുക്കളെ കഥ പറയണത് എന്തിനാ ചരിത്രം പറയുന്നത് സമാശ്വസിപ്പിക്കാനും സമാധാനിക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ പറയും എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിന് മേൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സൂറത്ത് യൂസുഫ് അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അർത്ഥത്തോടെ വായിച്ചാൽ സമാധാനം കിട്ടാത്ത ഒരാളുണ്ടാവും സമാധാനം കിട്ടാത്ത ഒരാൾ പ്രതീക്ഷയാണ് യാക്കൂബി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീകമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രതീക്ഷ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴൊക്കെ നിരാശയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇനി എന്താ കട്ടെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷയല്ല രണ്ടാമത്തെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം വരുമ്പോഴും എൻ്റെ റബ്ബ് ഓരെ രണ്ടു പേരെയും കൊടുന്നേരും എനിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് അവരെ രണ്ട് പേരെയും എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ലല്ലോ രണ്ട് മക്കളെയും ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി എന്തിനത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാൻ്റെ ഹിക്കുമത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാൻ്റെ ഹിക്കുമത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരാളൊന്ന് ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ചിരിക്ക് പിന്നിൽ അള്ളാഹ് ഒരു ഹിക്കുമത്തുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കാൻ ഒരവസരം അള്ള എനിക്ക് തന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഹിക്കുമത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായൊരു നാമമാണ
ഞാൻ പറയാം പ്രഭുവത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിശുദ്ധ കുറാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ചരിത്രം ആരതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഫിറൗനിൻ്റെയും ചരിത്രമാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഫിറൗനിൻ്റെയും ചരിത്രം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് പ്രബോധന രംഗത്ത് പിന്നെ ഒരു ബേജാറും തടസ്സമല്ല ഒരു വിഷമമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവസാന നിമിഷം വരെയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോക്കിരിയോടാണ് പ്രബോധനം ഏറ്റവും വലിയ അക്രമിയോടാണ് പ്രബോധനം ആ പ്രബോധനത്തിന് ആത്മധൈര്യം കാണിച്ച് അവസാനം വരാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മാരകമായ അക്രമങ്ങളും എതിർപ്പുകളും വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും അപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ചു നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ കൂട്ടത്തോട് ആട്ടി ഓടിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് മനു ഇസ്രായേലുകാർ കൂട്ടത്തോട് ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഓടാനൊരു സ്ഥലം പോലും മുന്നിൽ കണ്ടില്ല എന്നിട്ടും നിരാശപ്പെട്ടില്ലാന്ന് ഓടാനൊരു സ്ഥലം കാണണ്ട് ഓടുമ്പോൾ മുന്നിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓടാനൊരു സ്ഥലം കടല കാണണ്ടത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം എന്തിയില്ല നിരാശപ്പെട്ടില്ല ഇന്ന റബ്ബേ സയഹുദ്ദീൻ ഇന്ന റബ്ബേ സയഹുദ്ദീൻ എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ വെള്ളം വഴി മാറി നിന്ന് നല്ല ഉണങ്ങിയ നനവ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വഴിയാണ് അത് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് ആ വഴിയിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴും പിന്നെന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ പിന്നാലെ വന്ന മുഴുവൻ ശത്രുക്കളെയും ഒരാളെ പോലും ബാക്കിയാക്കാതെ ഒന്നിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് മൂസാനബി അലി സ്വാമി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന മഹാസംഭവം എന്തിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഓതി തീർക്ക സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുറാൻ എന്ന് ഓതുമ്പോൾ ഓരോ വരികൾക്കിടയിലും ജീവസ്പർശിയായ ആശയങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ വേദനകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട് ഓരോ വരികളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാശ്വാസത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ എന്താ പ്രാർത്ഥന അറിഞ്ഞ എന്താ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ എൻ്റെ പടച്ചോനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതാ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ എൻ്റെ പടച്ചോനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതന്നെ അതാ ഒരു വാക്കിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ഒരാൾ നമ്മളെ വിഷമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ അതെന്താ ഇതെന്താ അതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴായി അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ സമയത്തിലും സന്ദർഭത്തിലും റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ അല്ലാത്തൊരു വാക്ക സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു റബ്ബിൻ ആ റബ്ബിനോട് പറയാനുള്ള വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും ആ റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ചു തരിക എത്ര പ്രാർത്ഥന മനഃപ്പാടമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പഠിച്ചു തികഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദിക്കു നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഖുർആാനിലെ ലഫ്മുകൾ പദങ്ങൾ പടച്ചവനെ വിളിക്കാൻ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞു തന്ന പദങ്ങൾ അതനെ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി അതനെ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തൊക്കെ ആശങ്കകളുണ്ടോ അതൊക്കെ പടച്ചോനോട് പറയാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ല പഠിപ്പിച്ചു എന്താ ആശങ്ക പടച്ചോനെ ഈ ദീനേറ്റ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഈ ദീൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഞാൻ ഈ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തവനായി മരിച്ചു പോകുമോ എൻ്റെ ഈമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ വിഭാഗീയതകളും പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും പിന്നെ നിരീശ്വരത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നാളിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ ദീനിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ബേജാർ ബേജാറായി ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ പല കുറേ സഹോദരിമാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് എന്തോ തറാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ശിർക്കിയായ കാര്യങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അള്ളാനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അതിനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതൊക്കെ പിശാജ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ തോന്നലുകളാണ് അതിനെന്താണ് ആമൻതു ബില്ലായി റസൂലി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അള്ളാഹു റസൂലും വിശ്വസിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ബേജാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് എന്താ പരിഹാരം അള്ളാഹിനോട് പറയാ റബ്ബനാലാ ചെറിയ ആശ്വാസമല്ല പ്രാർത്ഥന വല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥന അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ തന്ന ഹിതായത്തിനെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുതേ നീ അത്യധികമായി നൽകുന്നവനാണല്ലോ കണക്കില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ നീ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹിതായത്തിനെ നിലനിർത്തി തരണം എൻ്റെ ഈമാന്റെ നീ എനിക്ക് നിലനിർത്തി തരണം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹിതായത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നീ നിലനിർത്തി തരണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ല പഠിപ്പിച്ചെന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആശങ്കകൾ തീരും നരകാണ് നമ്മളെ പേടി നരകത്തെക്കുറിച്ച് പേടില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
ربنا صرف أنا أذاب جهنم ربي نرجع سيتشيل نن نن رجح بدتنه نرجع سيتشيل نن نن رجح بدتنه يا نن برارتي كمبور سور تكله آه نرجع تندا بيان عندي كورج بارنج غوندا آن برارتي كوندا إن أذاب ها كان غراما إن ها ساعت مستقرم بمقاما بور بدتان كذي أتدان آن نرجم بيتو بويال بور بدتي كوندو بران بتجا أتدان آن نرجم Yaitu um mosa petta tamas setelah mana ada regam, hendu barang itu ada regat itu kurcuh barang itu. Ada regat itu ni rancap pada ni terpa tren. Rabbana inna nasmiina munadi yang yunadi lil iman an aminu bi Rabbikum fa amanna. Rabbana faufilna dunubana. Wakina ada benar, yang kita pahang kita purutu terane, yang kita neregat tu ni rancap perutne Rabbe iman ni tawasu rakit. Allahu Akbar. Iman, visusik kan berindi. Oru vilicchu parayi dhamen vilicchu paranja pol. Yangal dini le visusik ciri kuno. Ado unda iman na tawasu lakite. Yangal da pabangal porto deranai. Ende bolte ne neregatni rachcha porto ne prarthikal. Yendo ka asangal ne surtu le lawatinu prarthana. Kuman samadhan ne pinak dhirnu. Adu prarthi chenge pinak dhirnu. Ini iman nashta poro do rakit oni. Prarthi cha dhirnu. Neregatte kurcullah bhayam. Padachulo de jana atmarta i chodhi chitinde. Ada samadhan ne varan jal. Nampaknya makhluk kurus, kucing kita kurus, kita mukuk bejajar le. Atmar ta ir prati cak kutu. Poro itu orang kehidupan tinde, oro sandar pengelil, oro duren dengelil petta wasanam. Tiricu beri mbol, abar okka saathara na parayal lor karya ni. Inde wapa prati cinda, inde mma prati cinda guna. Nampaknya di edition sendal ni, na nai poy beri hal. Payal, illa abar ungen engar berdu stadu marak kejang kejalak bagar engal kecehidu. Jang kokka paranjan do padi pichan do, jang engen mar ingen mar ingen kokka paranapo. Orang hal kerindu itu baru nanti. Nya mahara la karnam, nya bijari kanan dah cel. Inde wapi mim maricu boi. Pasu orang anu nallum prarti cikun. Ii oru kaldu di kanan duren dattu mende magen anu ti ricu beren. Aa prarti na gun dar nya ni bade tiedu nya reksha putu. Parah wakka tren. Surut kira nampul prarti kanan prarti negel. Adine pale munda gum. Walla dina ya kolun. Rabbana habla na min nazuwa jina. Wadurriyatina kurrata a'yun Waj'alna lil muttaqina imama Walladheena yakooluna var paranju gundi rikum Prarticcu gundi rikum Rabbana hablana minna zuwajina Wadurriyatina kurrata a'yun Rabbe nyangada inagalin dhundu Nyangada sandhan angalin dhundu Nyangal kani kankulirma pradhanam chayyena me Kurrata ayun kan kulir, anda kan kulir ma, abarak dina ini sendiri jiwik itu dengan kan d, akhlad padan, sendosi ku wanu la, awasan yanggal ke nali gane na, surut kelih yen dokka, dokka asingga gala, yani paranya prarthana wajan yanggal ok kengka kariya, dokka bejaran, makala kurucu bejar, neregat te kurucu bejar, iman nasta putu bogu mo yendul la bejar, shatru bine kurucu la bejar, pahabanggal kurucu la bejar. Tetikalah kurcullah. Rabbana la tu akhidna inna sina aw waktuna. Rabbana wala tahmil tuhamilna mala taqatlana bi. Wafu anna wa firlana warhamna anta maulana. Fansurna alil kaumil kafirin. Percaya marah tu boleh tu. Abad tu tidak pergi boleh tu. Orang tu jangal tu sikit kerja tu. Jangal tu tangan awat tu. Jangal tu wahyu pi kerja tu. Satu ni sedih kalau kediri ni jangal tu sahaya ikatan. Yang tuh kan manusia ni mana sila asing ke kalau bejaja rundo, aduk kan pelajaran tu mana. Ajar lu pernah kerbau itu awaf tu cie ni sahaja itu, nama le rukun liaman ni mudah pernah adat tu pernah ajar lu semua tu baca tu beri lu setelah tu. Yang tuh kan perhatian kalau Allah semua perhatikan tu, awal tu mana mula tu perhatian ni. Oru kurani ke perhatian ni kalau matram, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat hasana tam wa kina ada benar. Paling purum alkaringnya ni kadal asli ini dikundu, yang tu ke perhati kena. Adu buttu boi, adu maran do boi. Harfila ke purum, tapi amala lari jin dar. Kuar paper le ini, perhati kena gairing kena. Perhati cide tikki, karena boi rikke pinjau rikke orang purun nara matulah. Pinjau rikke orang purun nara matulah lu. Angan perhati ku. Yang tu kan di yang tu ke perhati kena bijar cjo, adu kotte perhati ni dalu udik kita. Dunia abil mu hasanat, akhirat lu mu hasanat. Ni pandan daga, rendu allah di. Allah itu adalah dengan itu wajan yang kita pelajari secara baca surat kita Quran dan alat alat itu para yudna ini kau dengan kau Quran le yattra prarta na mana panah munda ini mana panah mulla wartanne Allah itu orang cedikka na Allah pelajari secara ini wajan yang kita yattra arta wata ini jiwetil prarti kau na alat alat undi 
നമ്മൾക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ഏതൊരു ആശയം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാനസിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും മനോവേദനകൾക്കും മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലത്തിലേറെ ഇപ്പം മിഞ്ഞാന്നോ നാലാം നാളായിട്ടാണ് ഇരുപത് കൊല്ലത്തിലേറെ ആയി വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അവസാനം രണ്ടാളും വേണ്ട ഭാര്യ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇനി ഭർത്താവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ നോക്കി ജീവിച്ചോളാം തൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ എന്നെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി തരാം എൻ്റെ ജോലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തോ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അവൾ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിച്ചോളാം എന്നാ പറയണത് അവരെ പറയും ഇപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്താ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പടച്ചോനെ ഇവരെ കല്യാണം നടക്കുന്ന ആ ഞായറാഴ്ചൻ്റെ തലേ ശനിയാഴ്ച ഒരര മണിക്കൂർ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥ ഇരുപത് കൊല്ലം വിവാഹത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ ഇവർ അനുഭവിക്കുമാറ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ ആ നാല് കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം കേട്ട ഞമ്മൾ തന്നെ കരഞ്ഞു പോകും ഞാൻ എല്ലാം പോയി കേട്ട ഒരു ഒരു കുട്ടിയേറ്റ അവർ വന്നത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിനെ വിളിച്ച ആ മോളെ വിളിച്ച ആ മോളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിൻ്റെ മുഖം കാണുന്നു വാപ്പാൻ്റെ ഇമ്മാൻ്റെ ഈ ഒരവസ്ഥ കണ്ടിട്ടേ തല്ലും പിടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ വീട്ടിൽ രാപ്പകൽ എന്താ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം ആ ഒരു ബോധമില്ലായ്മ അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു ഭവിക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഡ്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതാ ഖുറാൻ ഒക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിൻ്റെ തലേന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞുകൊടുക്കലാണ് അല്ല പറഞ്ഞു തരുന്നത് എല്ലാം അഡ്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അല്ല പറഞ്ഞ വഴിക്ക് പോയ ഒരുത്തനും സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരു ദുരന്തത്തിലും പെട്ടുപോകില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഗൗരവത്തോടെ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പടച്ചോരൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞ പോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ വേറെ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞ മാതിരിയാണോ പടച്ചവൻ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെയ്താൽ പക്ഷേ അള്ളാഹു വിരോധിച്ചൊരു തിന്മ ചെയ്യുന്നവർ അത് വിചാരിക്കലുണ്ട് പലിശ നാട്ടിലൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യം പലിശ ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾ ലോട്ടറി ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാൻ്റെ ഒരു വണ്ടി സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു അമുസ്ലിം ആയൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇരിക്കേണ്ടി വേണം അപ്പോൾ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അയാൾ അയാളിങ്ങനെ ലോട്ടറി ലോട്ടറിയുടെ കച്ചവടക്കാർ ഇങ്ങനെ വരും കുറേ ആൾക്കാർ എത്ര കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വരും ഒരാൾ വരും അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സമയത്തും ഫുൾ ഇവിടെ വരുന്ന കച്ചവടക്കാർ ലോട്ടറി വേണോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ശല്യം സഹിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പത്തോ മുന്നൂറോ നാനൂറ് രൂപ ഒരു മാസം ഒരു ആഴ്ച ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ അപ്പോൾ ഇയാളൊരു കാര്യം ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ചൂത് തെറ്റാന്നറിഞ്ഞ് ചൂതാടം തെറ്റാണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടല്ലോ മുന്നൂറ് റുപ്യ അത് ശനിയാഴ്ച അഞ്ച് മണിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുന്നു തരാം ശനിയാഴ്ച അഞ്ച് മണിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുന്നു തരാം നിങ്ങൾ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന പൈസ ആ മുന്നൂറ് റുപ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുന്നു തരാം എല്ലാവരും ഏറ്റവും മിനിമാണ് ഓരോ മുന്നൂറ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ചിലവാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് കൊടുന്നു തരാം അത് കൊടുന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓലൊരു നറുക്കിടും ആ മാസം ആ ആർക്കാ കിട്ടണം അവർക്ക് കൊടുക്കും കുറി ലോട്ടറി അല്ല കേട്ടോ കുറി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഉറപ്പുള്ള ഉറപ്പുള്ളതാണ് നഷ്ടപ്പെടൂല പൈസ കൊടുത്ത പൈസ അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലോട്ടറി നിർത്തി എല്ലാവരും ലോട്ടറി നിർത്തി
അയാൾ എൻ്റെ മൂത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് എന്താ ശരി എപ്പോഴാണോ ഒരു പൈസ പോലും ഒരാളും ഷെയറായിട്ടോ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ടോ കൊടുക്കാത്തൊരു വ്യക്തി കോടികളുടെ ബിസിനസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ അറിയങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ആധാരം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോലെ മുഴുവൻ ആധാരം വാങ്ങിയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ലോണ് കിട്ടൂലെങ്കിൽ അയാൾ പോകും ലോൺ കിട്ടുകൊണ്ടല്ലേ പോയത് അപ്പോൾ ലോണ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എനിക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരാൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി അയാൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോയി പെടൂല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമമാണ് അത് ലംഘിച്ചിട്ടൊരു പരിപാടി എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാനോട് പറഞ്ഞു അതേ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ കോടികൾ കടത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദിവസം ഒരു കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ആ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കും അയാൾ പറയാം ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പൈസയും കടല്ലാതെ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വർഗമാണ് അത് കാരണം ഇന്ന് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര കോടികൾ കിട്ടിയാലും അത് കടത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത് പരിശീലിലേക്ക് കൊടുത്ത് ജീവിതം മരണം വരെ അധ്വാനിച്ചാലും തീരാത്ത കടങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പടച്ചോൻ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറ്റണം അല്ല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിനു മാത്രം നന്മകളും ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അലഹമുല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രബോധന പരിപാടികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പണ്ടൊക്കെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും ചില ഏരിയകളിൽ മാത്രം ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളും റേഡിയോ ഒക്കെ തുറന്നാൽ നമ്മൾ സ്പർശിക്കാത്ത ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ഹെഡിങ്ങുകളില്ല വിശ്വാസമാകട്ടെ കർമ്മമാകട്ടെ സ്വഭാവമാകട്ടെ ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ നേർവഴി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ വരാത്ത എന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതിൽ പ്രതിപാദിക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അത് സന്ദർഭോചിതമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു ദീനിയായ ഇത്തരം ചില മുന്നേറ്റങ്ങളും നീക്കങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യം നാട് ഏതൊരു നാശത്തിലേക്കും അപകടത്തിലേക്കുമാണ് പോകുക എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര മാത്രം മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഓരോ നാടുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീന് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സുരക്ഷയുള്ളൂ നമ്മുടെ മക്കളെ കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ പറയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കുട്ടികളുള്ള ആൾക്കാരാണ് മക്കളുള്ള ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഇന്ന് പിന്നെ ഡിപ്രഷനും വിഷാദരോഗമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് മക്കളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ചിന്തയല്ല പണ്ടൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഓരോ ഇക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയാലും മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷപ്പെടൂല അവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചും ചിന്തിച്ചും വിഷമിച്ചുമാണ് ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താ പരിഹാരം ഓരോരുത്തരും അവനവനെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തബോധമുള്ളവരാകലേ ഇന്ന് നിവൃത്തിയുള്ള അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ കോളേജുകളിലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കുട്ടി എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുവോ അത് അവൻ ഇന്ന് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് അവൻ ഇന്ന് ചെയ്യാം അത് എത്രമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആഴമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നൊരു കുട്ടി ഗെയിം കളിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് അഡിക്ഷൻ ആയാൽ അവനെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പണിയെടുത്താലും നടന്നോളം എന്നില്ല ഈ പിന്നെ അശ്ലീലങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പോൺ സൈറ്റുകളും ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളും കാണുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ അഡിക്റ്റായ കുട്ടികളെയാണ് ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിന്
പ്രേമം അഭിനയിച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ അപകടപ്പെടുത്തണം എത്ര വലിയ കേസുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല കേസുകളും പെൺകുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രേമം അഭിനയിച്ച് അവരെ കൂടെ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് പറ്റും ആർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ലേഡിയായ ഒരു കൗൺസിലർ കോളേജിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ വെറുതെ കുട്ടികളോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ കയറി വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രേമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ അതില്ല അവരെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു നല്ല ഒരു പതിനാറോ പത്തൊമ്പതൊക്കെ വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വൃത്തി കെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ത് മതി ഹായ് എന്നൊരു മെസ്സേജും ശേഷം രണ്ട് മെസ്സേജും കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവൾ അവൻ വിളിച്ചെടുത്ത് വരും വാപ്പിമ്മി അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അഭിമാനം പ്രശ്നമല്ല മതം പ്രശ്നമല്ല ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നോക്ക് നിങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടോണം ആൾക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നു ചാക്കുമായിട്ട് വന്നിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഉമ്മരത്തു നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കുന്നതിൻ്റെ പതിനായിരത്തി നമ്മൾ പേടിക്കണം തരാം നമ്മുടെ നല്ല വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന പത്തൊമ്പതൊക്കെ വയസ്സായ പെൺകുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും വാപ്പൻ്റെ ഇമ്മരത്ത് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഒരു സമ്മതം കൂടി ചോദിക്കാതെ കുട്ടികളെ ഇറങ്ങിപ്പോകണം ആരെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകണം ഇറങ്ങൾ ആരെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകണം ഇറങ്ങൾ കഞ്ചാവിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അഡിക്റ്റായ ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മൈസൂരിലേക്ക് മദ്രാസിലേക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോവുകയാണ് നമ്മൾ നൊലോളിച്ചിരിക്കല്ലാതെ കരഞ്ഞിരിക്കല്ലാതെ പരിഹാരമല്ല എന്താ മാർഗം അവർക്കത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അപകടങ്ങൾ ഏറെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന വയസ്സായ പ്രായമായ ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ പ്രായമായ ആളുകൾ പ്രായമായ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ജോലികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ആദിയാണ് മാനസിക വിഷമമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിഷാദ രോഗങ്ങളാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തന്നെ ആരും നോക്കാനില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ വേദനിച്ച് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ മനപ്രയാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ജീവിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നല്ല നല്ല ഉത്ബോധനങ്ങളും ആശയങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ആളുകളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനം വേണം സുഹൃത്തുക്കളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ആ ലഹരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരെ മോചിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കണം നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരുത്തിനെ തോളി കൈവച്ച് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ദീനിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് വെറുതെ ഒരാഴ്ച നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ഹൊത്തുപ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൊത്തുപയിൽ നിസ്കാരം നമുക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഹൊത്തുപ പോയാൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എത്രയാണ് അറിയുങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് നമസ്കാരം വളരെ കൃത്യതയോടെ നിർവഹിക്കാനും അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കാനും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും നെബിൻ്റെ നിസ്കാരം എന്ന ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അമ്പലപ്പാറ ശരിക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചൊരു നല്ല പണ്ഡിതം വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്താൽ നൂറുകണക്കിന് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആളുകൾക്കുണ്ടാവും ആരൊരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം അൻപത് കൊല്ലമൊക്കെ നിസ്കരിച്ച ആൾക്കാരായി ചോദിക്കുക നാൽപ്പത് കൊല്ലം അൻപത് കൊല്ലമൊക്കെ നിസ്കരിച്ച ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കും ഒളുവിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും തേമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും പിന്നെ റുക്കുവിനെ കുറിച്ചും സുജൂദിനെ കുറിച്ചും ജമ്മനെ കുറിച്ചും കസറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിക്കാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പഠിച്ചില്ലാന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിഷമം ഒന്നും പഠിച്ചില്ല പഠിച്ച കാര്യം ഒരു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പോലും മര്യാദ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഒന്ന് എന്
ഉസ്താദുമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അല്ല ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവപരമായി ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു കഴിഞ്ഞ കുത്തുമയിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അതിന് തലേന്ന് ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്നു മരിച്ച വീട്ടിൽ രാവിലെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തലേന്ന് മരിച്ചതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് ജനാസ് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാധാരണഗതിയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യകാലം മുതലുള്ള മര്യാദ മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ മറവ് ചെയ്യും ഇനി ഉടനെ മറവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സുന്നത്ത് ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കുളിപ്പിച്ച് കടത്തിയാൽ പിന്നൊരുക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കുക ഒരിക്കലും മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ജമായത്തായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും പാടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജമായത്താകണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുക റസൂൽ അള്ളഹ്ല മയ്യത്ത് വരെ നിസ്കരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വന്നോര് വന്നോര് നിസ്കരിച്ച് പോവുക ചെയ്തത് വെന്നോര് നിസ്കരിക്കും ഓര് പോവും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പിൽക്കാ കൂറുകാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല നിസ്കാരം എപ്പോഴും ജമായത്താണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ വന്നവർ വെറുതെ കണ്ടു പോണോ നാൽപ്പത് ആള് തൗഹീദുള്ളവർ നമസ്കരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആ നാൽപ്പത് ആള് ഷഫായത്തായി വരും നാളെ പരലോകത്ത് ആ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നഷ്ടം നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് പിന്നെ നിസ്കരിക്കണതിന് മുന്നേ എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കണം എന്നതൊരു അറിവാണ് ഏറ്റവും മിനിമം സുബൈൻ്റെ മുമ്പെങ്കിലും ആൾക്കാർ പിന്നെ മുന്നേ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയാലും ആ സുബൈ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യും വന്നു ചേരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിച്ച് പോകാൻ പറ്റും ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം അയാൾക്കും കിട്ടും നിസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയും ലഭിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ വലിയ തിരുത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് ഒരു ഒലു അടക്കം തലക്കെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ഒലുവിനെ കുറിച്ച് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റാനുള്ള ഒലുവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിർബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര പേരുണ്ടാവും അത് മര്യാദക്ക് വെള്ളം അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ചീറ്റി കടന്നു നോമ്പാവുമ്പോൾ അത്ര വേണ്ട അത് ചെയ്യുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഒന്നു പോലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിവരമില്ലാത്തവരായി പോയോ പലപ്പോഴും നാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും ആളുണ്ട് നാം വിശാലമായി ചിന്തിക്കണം ഇനി നമുക്കത് സംഭവിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ദീനിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യം കൃത്യമായി ആളുകൾക്ക് പകർന്നു നൽകണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന മദ്രസകളിൽ അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ദീനിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലും രൂപത്തിലും പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായ തരങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഈ പുതിയ തലമുറക്ക് സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ഫോണിലും നോക്കിയാൽ ലോകത്ത് ഏത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നമ്മളെ പോലത്തെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കിന് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പുതിയതായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വന്നു കിടന്നാൽ പുതിയതായിട്ട് പുതിയത് എങ്ങനെ ആകണ സുഹൃത്തുക്കൾ റസൂൽദാൻ്റെ കാലത്തുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ പുതിയതാകണത് അപ്പോൾ നമ്മക്കാരും പറഞ്ഞെന്നില്ല നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചില്ല പഠിപ്പിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അതെന്താ പറയുക പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കേൾക്കിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാണ് കാരണം വെച്ചാൽ മുമ്പത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു മനസ്സ് അതേരുന്നു ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പഠിച്ചോളണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിത നേതാവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സഹീബുൽ ബുഹാരിക്ക് നല്ലൊരു പരിഭാഷ എഴുതിയിട്ട് ആ പരിഭാഷ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ കാലത്തെ സംഘടനയുടെ ഉന്നതാധികാരിയായ ഒരാളെ കാണാൻ ചെന്നു എന്നാണ് ഏതാ സംഘടന എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെന്നത് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ പറഞ്ഞെന്താ പറയും ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ ജനങ്ങളാകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുന്നതാണ് അവിടെ തൽക്കാല പരിഭാഷ വേണ്ട ആരാരെങ്കിലും പരിഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ പരിഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച പരിഭാഷകളുടെ ഉത്തക അവകാശികളാകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ ആ പരിഭാഷ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത് കോഴിക്കോടത്തൊരു സ്വകാര്യ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ കൊടുത്തു അവരാ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അവരാണത് പ്രസിദ്ധി ഇതാ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കേട്ടിയമ്മ കേട്ടല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ആ മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ നന്നായി കാണണം നല്ലതായി കാണണം അതിന് ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ താടി വെച്ച് അപ്പോൾ ഇവർ ആകെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് വരുന്നത് എന്താ സന്തോഷം എല്
ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം കുട്ടികളാണ് അവിടെ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്നത് അലഹമുല്ല എന്താണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറബി അറിയും നന്നായി പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയും ഖുർആാൻ്റെയും ഹദീസിൻ്റെയും മുസൂലുകളും നഹവും എല്ലാം പഠിച്ച് നല്ല യോഗ്യരായ കുട്ടികളാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അലഹമുല്ല ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ ആലിമ്യങ്ങളായിട്ട് വരും പ്രസംഗകന്മാരായിട്ട് വരും പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു പിന്നെ അറബി ഭാഷ അറബി കോളേജിൽ പോകാതെ തന്നെ പഠിക്കാവുന്ന കോഴ്സുകൾ ജാമ്യൻ്റെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചക്ക് രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ നിന്നാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകൾ അലഹമുല്ല വലിയ വിപ്ലവമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ദീർഘിച്ച് പറയുന്നില്ല സമയം കുറേ വൈകിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ മനസ്സമാധാനവും മനസ്സന്തോഷവും പകരാനുള്ളതാണ് ഖുർആൻ അവിടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വരണം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തുമോ നിങ്ങൾ ഈ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും വിഭാഗീയതകളൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നിട്ട് അള്ളാൻ്റെ ഖുറാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭിന്നതൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ആ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ കയറണം സെൻറ്ററിൽ വരണം എന്നാണ് അത് വരും നമ്മളിപ്പോൾ ദാറുൽ ഖുറാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിച്ച പല ആളുകളും അവിടെ കയറാൻ വിഷമം പ്രയോഗിച്ചു പക്ഷേ പിന്നീട് അവരൊക്കെ വന്നു അലഹമുല്ല അവരൊക്കെ വന്ന എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു വാശിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയല്ല ഇത് ശരിയായൊരു ദീന് നന്നായിട്ട് പറയാനും അത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും ഉണ്ടാക്കിയൊരു സ്ഥാപനമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സ്ഥാപനത്തെയും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാകും ഇതൊരു നല്ല സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നന്മയുടെയും ദീൻ്റെയും വെളിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദീനി വിജ്ഞാനവും നമുക്കോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കോ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണം ഇവിടെ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും അത് ഒരു പക്ഷേ കേരള ഈ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടത്തിനാട്ടുകരയിലെ ഏറ്റവും ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും സജീവമായ ഒരു ലേണിംഗ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഈ അമ്പലപ്പാറിൽ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷനും അതിൻ്റെ സമയവും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ദീർപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹൃദയത്തിലേറ്റി അതിൻ്റെ സന്തോഷവും അതിൻ്റെ ആഹ്ലാദവും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലും പകർന്ന് അതിൻ്റെ സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിച്ച് ഏറ്റവും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളൊന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ റബ്ബന ആത്തിൻ അഫിദുൻ്റെ ഹസന വഫുൽ ആഹ്റത്തെ സ്മകനാഥ ബന്നാർ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുല്ലാ അലമിൻ അള്